Bonjour, bienvenue au salon Studirama à Grande École. Je reçois Marc de Kerve Noël. Vous êtes directeur des relations extérieures et internationales de, du groupe EMA. Euh, quelle, sont la, quelle est l'offre de formation du groupe EMA Alors, Au sein de, du groupe HEMA, il y a plusieurs écoles, en particulier l'ESMA, l'ESCI, l'ISEA et l'ISEA. Nous avons également une école en Vendée qui est l'EMA Vendée. Et notre particularité, c'est l'alternance que l'on pratique depuis bientôt 25 ans. C'est notre cœur de métier et on propose trois programmes. Programme de bachelor, programme grande école et programme de master de management spécialisé. Tous vos programmes sont 100% alternance Alors, la très grande majorité de nos programmes sont en alternance, mais dans le programme grande école de l'ESMA et de l'ESCI, nous avons une prépa intégrée, donc les deux premières années se font en initiale. Quels sont les principaux bénéfices de l'alternance bien, Les bénéfices de l'alternance, c'est que ça favorise bien sûr l'insertion professionnelle. On a des étudiants qui passent trois ans, voire cinq ans, euh, quand ils ont fait un bachelor et ensuite un programme de master de management spécialisé en alternance. Ils arrivent avec une connaissance du monde de l'entreprise, ils arrivent avec une formation métier et on a un temps de recherche à la sortie du premier emploi qui est d'un mois à un mois et demi. Alors... Il y a plusieurs formules et plusieurs dispositifs dans l'alternance. Vous avez choisi le stage alterné. Aidez-nous à comprendre ce qui les distingue, contrat de professionnalisation, professionnalisation pardon, et, un, et stage alterné par exemple. Voilà. Alors effectivement, on propose deux contrats, le contrat de professionnalisation et la convention de stage alterné. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, le jeune a un statut de salarié, donc il dépend de la structure de l'entreprise qui finance ses études avec l'OPCA qui est l'organisme paritaire collecteur agréé qui, en fonction des accords de branche, va prendre une partie euh, de la formation. La différence étant prise par l'entreprise et l'entreprise verse un salaire. Alors que dans la convention de stage alterné, l'étudiant a un statut étudiant et non salarié. C'est l'entreprise qui euh, finance ses études et euh, la loi impose aux entreprises, dès lors que le jeune fait plus de deux mois en stage, d'être payé sur une base de 554,40 euros. Mais comme ils sont en alternance, ça va être proratisé. En revanche, rien n'interdit à une entreprise de payer plus, sauf dans un ministère, dans une collectivité ou une mairie. Toutes vos spécialités sont proposées par le biais de l'alternance, développement durable, les filières juridiques que vous... Tout à fait, euh, aussi bien en développement durable, parce que euh, tout à l'heure je vous disais que notre cœur de métier c'est l'alternance, mais euh, notre offre est large, puisque on a une école qui est leader en France, euh, l'ISEAD, en matière de développement durable. Toutes ces formations se font euh, en alternance et sont financées par l'entreprise. Néanmoins, avec une nouveauté euh, cette année, c'est qu'on a voulu, pour certains étudiants, euh, qu'ils aient la possibilité de le faire euh, en initial, mais ça sous-entend qu'à la fin de leur cursus, en dernière année, ils fassent un stage de six mois à temps plein. Cela sont euh, très minimes, mais il y a quelques étudiants qui nous l'ont demandé, et donc euh, on a trouvé que c'était plutôt une bonne idée, donc on s'est adapté au marché. Marc de Carvet Noël, merci. Eh bien, merci à vous et à très bientôt.